দিন যত যাচ্ছে মোবাইল টেকনোলজি ধীরে ধীরে ততটাই আধুনিক হচ্ছে এক সময় ছিল আমাদের বার ফোন বাটাম ফোন এখন রয়েছে স্মার্টফোন এক সময় আমরা টাচ স্ক্রিন ফোন চিনতামই না কি জিনিসটা বুঝতামই না এখন নীল টাচ থেকে থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট টাচ চলে এসেছে সুতরাং বলা যায় যে মোবাইল ফোন টেকনোলজি এখন আকাশ ছুটে চলেছে কিন্তু সেই মোবাইল ফোন টেকনোলজি ছোট্ট একটা জিনিস ছাড়া তার মূল্য প্রায় থাকে না বললেই চলে হোক না কেন যতই দামি ফোন সেখানে যদি সিম কার্ড না লাগা হয় তাহলে তার মূল্য প্রায় নেই বললেই চলে কারণ আমরা মোবাইল ফোন সাধারণত ব্যবহার করি কমিউনিকেশনের কাজে তারপর অন্যান্য কাজগুলো রয়েছে যত হার্ড কমিউনিকেশন সার্ভিসের উপর যতটাই হার্ড সিকিউরিটি বসানো হোক না কেন বলা হোক না কেন আন্ডার এইটিনের নিচে সিম কার্ড বিক্রয় নিষেধ তারপরও আন্ডার এইটিন ছেলে মেয়েগুলো সিম কার্ড একের পর এক ব্যবহার করতেইছে আজকের বিষয় হচ্ছে আমাদের সিম কার্ড নিয়ে সিম কার্ড কী কীভাবে কাজ করে এবং কেন আমাদের প্রয়োজন এবং কতটুকু আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের সিম কার্ডটা চলতেছে চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও আপনারা দেখছেন ওয়ে বাংলা ইউটিউব চ্যানেল আমি আছি আপনাদের সঙ্গে শাহরিয়ার হোসেন ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা কথা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি লাল বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন এতে করে হবে কি আমার লেটেস্ট যত ভিডিও রয়েছে সবগুলোর আপডেট আপনি নোটিফিকেশান বাড়ে পেয়ে যাবেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ইমেলেও পেয়ে যাবেন এতে করে আমার কোনো ভিডিও আপনার মিস হবে না সিম কার্ড নিয়ে যেহেতু কথা বলছি তাহলে প্রথম থেকে বলি সিম কার্ড কি সিম কার্ড এক ধরনের মাইক্রো চিপ যেটা মোবাইল ফোনের মতো বিভিন্ন ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে যার মাধ্যমে একটা নেটওয়ার্ক থেকে আরেকটা নেটওয়ার্কে কমিউনিকেশন করা যায় এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্পষ্ট ভাষায় কথা আদান প্রদান করা যায় এবং বিভিন্ন রকম ডাটা আদান প্রদান করা যায় সেটা হলো সিম কার্ড এরপর বলি সিম কার্ড কত প্রকার আসলে প্রশ্নটা এরকম না করে সিম কার্ড কত প্রকার এই প্রশ্নটা একটু ঘুরে করতে হবে কারণ সিম কার্ড কত প্রকার এই কথাটা বলা যায় না আমরা যে সিম কার্ডগুলো ব্যবহার করি বা নাম্বার ব্যবহার করি সেগুলো যে ডিভাইসে ব্যবহার হয় সেই ডিভাইস সাপোর্টেড কত প্রকার বা সেই ডিভাইসটা কত প্রকার সেটা বলতে হবে সেই ডিভাইসটা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় এক নম্বর গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল যাকে আমরা জিএসএম বলে থাকি এবং দুই নম্বর কোড ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস যাকে সিডিএমএ আমরা বলে থাকি এখন কথা হলো যে এই দুইটি কি জিএসএম থেকে শুরু করি জিএসএম হচ্ছে যে ডিভাইসে একটা সিম কার্ড ছাড়া আর কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না বা একটা সিম কার্ড প্রয়োজন হয় কমিউনিকেশনের জন্য কিন্তু সিডিএমএ কোনো সিম কার্ড প্রয়োজন হয় না জিএসএমএ সাধারণত আমরা একটি নাম্বার বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নাম্বার ব্যবহার করে থাকি প্রয়োজন হলে একটি জিএসএম ডিভাইসে আমরা বিভিন্ন রকম সিম ইনস্টল করে থাকি বা একটার পর আরেকটা সিম ইনস্টল করে থাকি কিন্তু সিডিএমএ ডিভাইসে তা হয় না সেখানে একটাই ডিভাইসের জন্য একটাই নাম্বার কানেক্টেড থাকে এই জন্য জিএসএম টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করে থাকি বাংলাদেশের যতগুলো সিম কোম্পানি রয়েছে সবগুলোই জিএসএম টেকনোলজি দ্বারা সিম ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে এবার আসলো সিডিএমএ সিডিএমএ সাধারণত আমাদের দেশে চলে না আমেরিকার মতো বিভিন্ন দেশে বড় বড় কান্ট্রিগুলোতে চলে আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন যে আমেরিকা টু আমেরিকা কল রেট ফ্রি এখানে কোনো কল রেট ধরা হয় না আমেরিকা থেকে আমেরিকার মধ্যে যদি আপনি কথা বলেন বা কমিউনিকেশন করেন তাহলে তার কল রেট ফ্রি আনলিমিটেড টাইম কথা বলতে পারবেন কিন্তু সেখানে প্রিপেড সিম দেওয়া হয় না সব পোস্টপেড সিম আপনি কথা বলুন বা না বলুন মাসের শেষে আপনাকে একটা করে বিল দিতেই হবে এরপর আসতো সিডিএমএ আমরা তো জিএসএম সম্পর্কে জেনেছি যে একটা নাম্বার কিভাবে কিনতে হয় যদি আপনি একটা নাম্বার কেনেন সঙ্গে সঙ্গে নাম্বারটা আমাদের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন হয় এবং গ্রাহকের সম্পূর্ণ ডিটেল সিম কোম্পানির কাছে চলে যায় কিন্তু সিডিএমের জন্য একটি জিনিসটা আলাদা যখন আপনি একটি ফোন বা একটা ডিভাইস কেনেন সেখান থেকে প্রি ইনস্টলেড মানে আগে থেকে ইনস্টল করা একটি নাম্বার থাকবে সে নাম্বারটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে তার মানে একটা ডিভাইস আপনার জন্য একটি নাম্বার সিডিএম ডিভাইসগুলো সাধারণত ইলেকট্রিক সিরিয়াল নাম্বার দ্বারা গঠিত হয় কারণ একটা ডিভাইসের জন্য একটি ইলেকট্রিক সিরিয়াল নাম্বার থাকে যাকে ইএসএন বলা হয় সে ইএসএন দ্বারা একটি নাম্বার গঠিত হয় সেটি আপনি কমিউনিকেশনের কাজে বা নেটওয়ার্কের সঙ্গে সরাসরি কানেক্ট হয় যেটা জিএসএম সরাসরি কানেক্ট হয় না আমরা যে জিএসএম ডিভাইসগুলো ব্যবহার করি সেগুলো প্রথমে সিম কোম্পানির কাছে চলে যায় তারপর সার্ভারে চলে যায় তারপর নেটওয়ার্কের সঙ্গে কানেক্ট হয় তারপর আপনি আরেকজনের সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে পারেন কিন্তু সিডিএমএ ডিভাইসগুলো তা নয় আপনি সরাসরি নেটওয়ার্কের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে আরেকজনের সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন বলি সিম কার্ড কেনার সময় ভেরিফিকেশান বা আইডেন্টিফায়ের বিষয় আপনি যখন একটি সিম কার্ড কিনবেন কিনে মোবাইলে ইনস্
তার মালিকানা এবং রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হইতেছে কার নামে হইতেছে আপনি কোথায় থেকে সিম কার্ডটা চালাচ্ছেন এবং আপনার অফার সমূহ কল রেট সমূহ এবং বিভিন্ন রকম টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের সঙ্গে জড়িত থাকা আপনার এগ্রিমেন্টটি ভেরিফাই করে আপনাকে সিম কার্ডটি অ্যাক্টিভ করা হয় এটি করে ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি যাকে আমরা আইএমএসআইও বলে থাকি আইএমএসআই লিখে আপনি গুগলে সার্চ করতে পারেন সেখানে আপনি আইএমএসআই এর কোম্পানি রিলেটেড বিভিন্ন রকম তথ্য আপনি পেয়ে যাবেন এটি আপনার এই কোম্পানিটি আপনাকে ভেরিফিকেশন করে আপনি যে নামে সিমটি রেজিস্ট্রেশন করেছেন সেটি ভেরিফিকেশন করে আপনার সিমটি অ্যাক্টিভ করে দেওয়া বা নেটওয়ার্কের সঙ্গে কানেক্ট করা এই কোম্পানিটির কাজ আপনি যখন একটি সিম কিনবেন সেটি নেটওয়ার্কের সঙ্গে 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 কানেক্ট করে দেয় এই কানেকশানটা যে দেয় সেটি হলো আই এম এস আই কোম্পানি আপনি একটি সিম কার্ড ক্রয় করেছেন আপনার নাম্বারে বা আপনি একটা নাম্বারে ক্রয় করেছেন সে নাম্বারটি রেজিস্ট্রেশন করবে আই সি সি আইডি নামক একটি কোম্পানি এর অর্থ ইন্টারগেট সার্কিট কার্ড আইডেন্টিফায়ার আপনি যে নাম্বারটি ক্রয় করেছেন সেটি অদ্বিতীয় সেটি আরেকজনের কাছে বিক্রি করা যাবে না এটি কোম্পানির বিরুদ্ধে বা একটা কোম্পানির নাম খারাপ করতে পারে এবং ইউজারের সমস্যা করে দিতে পারে যদি ধরুন আপনি একটা নাম্বার ব্যবহার করেন আপনার বন্ধু সেম নাম্বারটি ব্যবহার করে যদি আপনার বাবা বা মা বা আপনার একজন কমিউনিকেটার আপনার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে যায় তাহলে একটা নাম্বার দুইজনের কাছে যেহেতু রয়েছে সেহেতু কলটা কোথায় ঢুকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই যেটি কানেকশানের কাছাকাছি থাকবে বা যেটি নেটওয়ার্কের অধীনে ভালোভাবে পাবে তার কাছে প্রথমে কলটি ঢুকবে এতে করে আপনার কলটি আরেকজনের কাছে ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারে এই জন্য এই কোম্পানিটি কাজ করে থাকে যাতে একটি নাম্বার দ্বিতীয় কোনো কাজে বা দ্বিতীয় কোনো জায়গায় রেজিস্ট্রেশন না হয় এবং নাম্বারটি পুনরায় আবার যদি রিয়াক্টিভ করা হয় সেটিও এই কোম্পানিটির অধীনে বা আয়ত্তে থাকে যে এই নাম্বারটি ডিঅ্যাক্টিভ ছিল এবং এই নাম্বারটি এখন অ্যাক্টিভ করা হয়েছে সে কাজটি করে আই সি সি আইডি এরপর আসলো সিম কার্ডের ডেটা আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে সিম কার্ডে কিছু ডেটা অবশ্যই থাকে যেমন আপনি কল করেছেন সে কল ডিটেল কতক্ষণ কল করেছেন তার ডিটেল বিভিন্ন নাম্বার আপনি সেভ করা থাকে সিম কার্ডে সে নাম্বারগুলো থেকে যায় আবার বিভিন্ন এস এম এস সিম কার্ডের মধ্যে থাকে এর জন্য যে সিম কার্ডের যে ডাটাগুলো থাকে এর জন্য সিম কার্ডে একটি স্টোরেজ থাকে এই স্টোরেজের লিমিটেশনও তো রয়েছে অবশ্যই আপনি বলতে পারেন না যে এটি হাজার হাজার এমবি বা হাজার হাজার জিবি থাকবে তা কিন্তু না এটি থাকে শুধুমাত্র বত্রিশ কিলোবাইট থেকে একশো আঠাশ কিলোবাইট পর্যন্ত অতএব যেটুকু ডাটা যেটুকু এস এম এস এবং কল হিস্ট্রি এবং সেভ করা নাম্বার সব মিলে সর্বোচ্চ একশো আঠাশ কিলোবাইট পর্যন্ত হতে পারে বিভিন্ন সময় এর কম বা বেশি হয়ে থাকে কিন্তু এখন স্মার্টফোন যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে ইন্টারনাল স্টোরেজে এই সিস্টেমগুলো অবস্থান করার মতো জায়গা করে দেওয়া হয়েছে আপনার নাম্বার সেভ করতে পারবেন সেই ইন্টারনাল স্টোরেজে এবং মেসেজগুলো নিতে পারবেন সেই ইন্টারনাল স্টোরেজে এবং কল হিস্ট্রিগুলো থাকে সেই ইন্টারনাল স্টোরেজে এই জন্য এখন সিম কার্ডের যে ডেটাগুলো রাখার জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলো প্রয়োজনই আসে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন সিম কার্ডের ব্যাপারে আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টে করতে পারেন ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন যারা সিম কার্ড সম্পর্কে জানতে চায় এবং সিম কার্ড ব্যবহার করে প্রত্যেকের এই জিনিসগুলো জানা প্রয়োজন কীভাবে একটি সিম কার্ড কাজ করে কোন কোন কোম্পানি অথর করতেছে এবং কোন কোন কোম্পানি সিম কার্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এই বিষয়গুলো সবারই জানা উচিত ধন্যবাদ সকলকে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আজকের জন্য এ পর্যন্তই